ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കുതിർത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചെറുപയർ എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുതിർന്ന ചെറുപയർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതി ഇട്ടോ അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് അലിഞ്ഞു പോവണ്ട ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപയർ ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവി പോയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെന്ത് അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ പാകത്തെ വേവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ ചെരി വേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെറും ഏലക്കാപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര അതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കല്ലൊക്കെയുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും അതുപോലെ ചെറുപയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബോളായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ട എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ചെറുപയറിൻ്റെ ബോളും എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതി